Hello și bine v-am găsit la un nou tutorial. Uh, vom relua o serie de tutoriale și vom începe cu un tutorial de semnătură uh, cu acest render. Dimensiunile vor fi 350 pe 170. Așa. E cam mic, dar merge. Renderul va fi în descrierea videoclipului. Deci veți avea de unde să-l luați. De asemenea și fontul pe care îl voi folosi. Fontul se numește... Hai mai. Acesta... Uh, Freeze uh, cu Andrata. Ok. Uh, să luăm... C4D-uri. Acum. Da, va fi, va fi o semnătură C4D. Va fi simplă. Dacă vreți să o, face, să o faceți la dimensiuni mai mari, puteți să o faceți la dimensiuni mai mari, nu e nicio problemă. Fiecare cum știe și cum poate. Așa. Aici dăm Image, Adjustments, Hue and Saturation. Vom găsi, să găsim multicularea asemănătoare. Așa, dăm OK. De acum avem asta, vertical. Bun. Nu e plănuit nimic dinainte, după cum observați, cum îl văd pe C4D-uri. De asta va fi și puțin cam dezordine în tutorial. Hai mai unde ești? Hmm. Na, aici. Așa. Vom mări cu shift și alt. Ok. Dăm, tragem în spate. Punem cam așa. Bun. După aceea vom lua acest render. Vom pune cam aici. Așa. Și mai văzusem unul de... Unde este? Um. Acesta. So, acesta va fi în spate. <coughs> Așa. Aici. Și aici vă tot Restorize Layer, Image, Adjustments, Hue and Saturation. Cam aceeași culoare. Ok. Vom pune un fundal uh, negru. Și vom mai pune câteva c 4 de pe fundal acesta Restorize Layer, Image, Adjustments, Human Saturation Cam așa 
Acum să luăm Acesta era C4D-ul Câtăr LJ Tragem deasupra Așa Câtăr L Nu Y De ce? RGB De ce este așa de șters pe RGB? Oare ce am făcut aici? E pe RGB, dar... Stați... Facem altfel atunci Așa Drag and drop Hai Hai Nu vrea, luăm atunci așa Așa Mult mai bine Nu Țin mai la dreapta Și mai jos Cam așa Așa Acum acesta trebuie delete Aici am rămas la Restorize, Image, Adjustments Hue and Saturation Color Balance Who needs balance? Așa Așa și acum am zis cât RLJ Tragem deasupra Cam așa Trebuie să mai găsim un C4D Folositor Acesta O parte... Ah, iar cât îl lui Y Bun Click dreapta Restorize Layer Image Adjustments Hue Saturation Păi adăm saturația la Z La minus 100, pardon Trebuie să mai găsim un cineva Un G4D La 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 Vom folosi Nu 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 Bun Aici, cred că îl voi folosi pe acesta. De sub la render. Nu e? Deci acum? Acum e. Așa. Bueno. Acum să luăm niște texturi. Texture, texture, texture. Bun. Vom folosi acest. Această textură Deapta Restorize Layer Screen Mode Așa Image Adjustments Hue Saturation Le vom face Cam așa de verzi Vom pune în fața renderului Cum și acestea la fel Le vom pune cam pe aici Screen Restorize layer, image, adjustments, hue and saturation Cam pe aici, cred că e Nu, 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 nu vrei? Așa Așa în spatele renderului vom da cu un brush de această culoare dacă vreți culoarea este aceasta 
așa. Dăm un brush în spate. Pe screen sau color dodge. Mm, screen. Așa. Și vom da și pe aici la render. Tot screen să fie. După care deasupra luăm altă culoare pentru braș, luăm uh, un albastru așa, din nou culul de culoare dacă vreți să fie la fel, ok, dăm dublu braș, screen, și luăm opacitatea, dăm iar new layer, pic de zoom, micșurăm puțin brașul cu această culoare vom face puțin ochi screen filter blur gaussian blur de 3.5 prea mare 3.5 așa dăm ok Mișurăm opacitatea, zoom înapoi la 100, căutăm cealaltă textură care o vroiam și nu am găsit-o încă. Um, trecut? N-am trecut. A, aici este. Bun. A, această textură trebuie să vină în spatele renderului. Bun, bun. Aici, uh, nu, no, screen, aici, nu, no? aici, bun, image, adjustments, hue, saturation, campi, nu, no. întâi să lăsăm pe normal, să vedem ce culoare îi dăm, image, adjustments, hue, saturation, cam așa, dăm ok, acum dăm blend modul pe screen, Mișurăm Ce am făcut eu? Așa Câte lătă Flip vertical Are mai multe particule pe flip vertical Așa, dăm un câte lăj Câteva particule pe aici să fie Așa. Um, după care vom pune gradienturile. Gradient map. Ok. Acest gradient pe lighten. Mișurăm opacitatea. A, ah, și să ne uităm. New layer. Brush. Schimbăm culoarea pe alb. Um, Brașul la o dimensiune mai mare Cred că 220 bine Da Nu E bine 220 Așa cum e bine Opacity mai mic Un new layer Acum schimbăm pe negru Așa, mișurăm opacitatea, așa, bun, acum trecem la gradient map-uri, uh, acest, nu, acesta, bun, acest gradient, pe lighten, înapoi, ok, uh, nu trebuie, um, Mai punem un gradient Mai punem un gradient Acest gradient Ok Screen Nu Lighten Așa A, După aceea Vom da <coughs> New layer Image 
uh, apply image ok filter nick software color fx pro 3.0 complete bleach bypass dăm aici saturația la maxim global contrastul mai mic Uh, cred că și mai mic nu se poate mai mic dăm puțin din local contrast eh, puțin brightness nu, no, așa e bun dăm ok așa new layer image, apply image ok îl dăm pe color dodge micșurăm opacitatea luăm erase tool așa ștergem de unde nu prea avem nevoie după care luăm nu, dăm new layer, image, apply image, enter luăm uh, sharpen tool, nu, luăm burn tool ok ah, exposure mai mic și mai mic așa nu, cred că și mai mic și raza mai mare da, e bun așa după care luăm <coughs> uh, Dodge Tool și asta dăm mai mare și deci dăm la 10 așa cum dăm un gradient Așa, ok, lighten, bun, nu, așa, nu, cred că îl lăsăm pe asta să vedem cum iese pe soft light, dăm opacity mai mic, bun, shell gradient map, pe acesta, soft light, iarăși opacity mai mic, New layer um, on the, Aici Brush tool Întunecăm puțin Imaginea Așa hmm. Ce să-i mai facem <coughs> Să vedem un alt Gradient ah, Acest gradient Soft light Așa Rămâi soft light Așa Screen Așa Tot screen Și am opacitatea Bueno Image Apply image să mai vedem încă o dată bleach bypass-ul, cum arată. Mai puțină saturație. Ok. Și am opacitatea aici. Așa, image, apply image. Așa.
să schimbăm culoarea fontului, vom pune un galben. Așa. Și aici la fel. Blending options, drop shadow, distance 0. Aici 2, opacitatea mai mică. Uh, gradient overlay scale a maxim pe soft light nu merge pe o, tot pe overlay nu hmm. uh, convert restorize layer breeding options poate acum vrea mm -mm. Atunci facem alt fel. Pam 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 pam. Așa. Puțin mai roșiatic. Aici. Cam așa. Bun. Blinding options. Drop shadow. O facetă mai mică. 0, 2. Ok. Convert. Restorize layer. Copy layer style. Paste layer style. Să le centrăm puțin. Ok. Uh, basic title, title font. Pe alb. O spațiere mai mare. Fontul mai mic. Așa. Opacity mai mic. Image. Apply image. Click drop ta bleeding options. A stroke inside 1. Ok. Ah, nu, nu se merge. Așa. Atunci. Uh, new layer. Nu. No. Mergem la Rectangle Tool Da, facem cu negru Așa Cât îl Mergem în partea asta Așa Image, Apply Image, Filter, Sharpen, Sharpen o opacitate de 50% New Layer Image Apply Image Și cam asta este O semnătură terminată cam greu Deși nu a fost planificată Sper că v-a plăcut tutorialul Vor urma și altele Nu vom mai lua pauză Tutorialele sper că vor apărea săptămânal Plus intro-uri și câteva giveaway-uri, să spun, de PSD-uri sau ce doriți. Chiar și logo-uri. Până data viitoare, numai bine, pa! V-am găsit pe aici Design, ID, TK Fresh me motherfucker bitch After effect Tot ce ține de edit Nu-i spai E azi E pe beat, man